வணக்கம் அன்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வீட்டில் ஈவினிங் டைமில் செய்யக்கூடாத சில எட்டு விஷயங்கள் இருக்குங்க அந்த எட்டு விஷயங்களை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன எட்டு விஷயங்கள் அது என்ன ஏன் ஈவினிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே தெரியும் ஒரு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு பணத்தையும் பொருளையும் ஈட்டுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்ருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படி கஷ்டப்பட்டு ஈட்டி சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம காப்பாற்றுறது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்படி இந்த கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த பொருள் செல்வம் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு போகாமல் இருக்கணுன்னா அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தான் இந்த லக்ஷ்மி வந்து அவங்க வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து வாசம் செய்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் தான் ரொம்ப வாசம் செய்வாங்க அந்த சமயத்தில் அவங்க வர்ற சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சுச்சுவேஷனோ இல்லை வந்து அங்கே வர்றது போது அவங்களுக்கு அங்கே ஏற்படக்கூடிய சூழல் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளே வராமையும் வெளியே போயிடுவாங்க ஸோ இதனால் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வறுமை நிலை இந்த மாதிரி நிலையெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம எட்டு விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக அவாட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் சமயத்தில் உங்கள் வீட்டில் துளசி செடி இருந்துச்சுன்னா அந்த துளசி செடியிலேருந்து நீங்கள் துளசி இலைகளை பறிக்கக்கூடாது முதல் விஷயம் துளசி இலைகளை நீங்கள் பறிச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கெடுதல் தீமையை உண்டாக்கும் அதுவும் ஈவினிங் டைமில் ஓகே ஸோ முதல் விஷயம் அது ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து துளசி வழிபாடு ஈவினிங் டைமில் கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கெடுதல் தான் உண்டாக்கும் துளசியை வந்து நீங்கள் மார்னிங் டைமில் வழிபடலாமே தவிர ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் அந்த வழிபாடு செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சிங்கன்னா அது வந்து நல்ல பலனை விட கெட்ட பலனை வந்து அதிகமாக தரும் அது அப்படி ஏன்னா துளசியை வந்து ஈவினிங் டைம் மேலே பயன்படுத்துறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் வந்து இந்து சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயம் ஸோ ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் இப்படி வழிபடும் போது அது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாவத்தை ஒன்று பண்ணும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஈவினிங் டைமில் துளசி மாவட்டத்துக்கு நேராக ஒரு நெய் விளக்கு மட்டும் அகல் விளக்கில் இல்லை அகல் விளக்கில் தான் நெய் ஏற்றி விட்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய உதவி பண்ணும் வீட்டில் இருக்க நெகட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து அது ரிமூவ் பண்ணும் அதுக்கடுத்தது வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஈவினிங் சூரிய உதயம் ஐ மீன் சூரிய அஸ்தமனமானதுக்கு பிறகு வீட்டில் வந்து பெருக்கக்கூடாது அப்படி பெருக்கினீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க சந்தோஷத்தும் செல்வ வளத்தையும் நீங்களே பெருக்கி வெளியே தள்ளுறதா அர்த்தம் ஸோ அதனால் ஈவினிங் இது மேலே பண்ணக்கூடாது பெருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே இருக்க அந்த ஒரு இது தாம்பத்திய ஒரு அந்த அந்த விஷயங்களை வந்து ஈவினிங் டைமில் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து லக்ஷ்மி வந்து அவமானப்படுத்துகிற ஒரு விதமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஈவினிங் டைமில் வாசம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே வர்றதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா தூங்குறது ஈவினிங் டைமில் வீட்டுக்குள்ளே இந்த விளக்கேற்ற சமயம் இந்த ஆறு மணி இந்த ஏழு மணிக்குள்ளே அந்த சமயத்தில் தூங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியை கொண்டு வரும் அதனால் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக தூங்கக்கூடாது ஸோ அப்படி யாருனா தூங்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எழுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நைட்டு கூட நீங்கள் தூங்க சொல்லலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு ஒரு பேட் லக் இல்லைனா நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பாக அந்த விஷயம் ஏற்படுத்தும் இது ஒரு விஷயம் இந்த இந்த தூங்குகிற சமயத்துக்கு இந்த தூங்குறதுனால வந்து என்னென்னலாம் நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு மந்த புத்தி ஏற்படும் உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் ஏற்படுறது காரணம் ஈவினிங் டைமில் தூங்குறது தான் அடுத்தது எப்போவுமே நீங்கள் வந்து நெயில் கட்டு வந்து ஈவினிங் சமயத்தில் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேட் லக்கை தான் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும் ஏன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லக்ஷ்மி வாசம் செய்கிற அந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவினிங் டைமில் தேவையில்லாத குப்பைகள் வெளியேற்று போடுறது
அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய அஸ்தமனம் ஆனது பிறகு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எண்ணெயும் உப்பையும் வாங்கக்கூடாது எண்ணெய் உப்பு வந்து இந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட் லக்கு தான் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எண்ணெய் மற்றும் இந்த உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நல்ல எனர்ஜி அப்சர்வ்மெண்ட் ஓகே எனர்ஜி அப்சர்வ்மெண்ட்றதுனால எந்த எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அதை வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் தீமை செய்கிறவங்க இல்லை ஏதாவது செய்வினை கோளர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்கிறவங்க வந்து ஏதாச்சும் அவங்களுடைய கெட்ட எண்ணங்கள் வந்து இந்த சமயத்தில் அனுப்புனாங்கன்னா அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எண்ணெயோ உப்போ வாங்கிட்டு வரும்போது அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜியை அந்த எண்ணெய் அல்லது உப்பு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தி அதனால் வீட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் எனர்ஜி வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஈவினிங் மேலே எண்ணெய் மற்றும் உப்பை வாங்குவதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அதுக்கடுத்தது இந்த ஈவினிங் சமயம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஈவினிங் சமயத்தில் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாதுங்க சாப்பிட்டிங்கன்னா அது வந்து அதுவும் ஒரு வகையான தவறான விஷயமாக தான் சொல்லப்படுது அப்படி ரொம்ப உங்களால் க சாப்பாடை கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஏதாச்சும் வந்து ஒரு லைட்டாக சின்ன பழங்கழா இல்லைன்னா ஜூஸ் மாதிரி சாப்பிட்லாமே ஒழிய ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ இந்த எட்டு விஷயத்தை நீங்கள் செய்யும் போது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நல்ல மாற்றம் கண்டிப்பாக ஏற்படும் இது வந்து நிறைய பேர் அனுபவ ரீதியாக அனுபவித்து சொல்லப்பட்ட சில உண்மையான விஷயங்கள் ஓகேங்களா இது போன்ற நிறைய பதிவுகள் இன்னும் நம்ம சேனலில் வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த பதிவில் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவலோடு கரு விஷயத்தோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்